Как установить мультилогин на компьютер? Что такое мультилогин? Это расширение в браузере, при помощи которого вы одновременно сможете открывать несколько вкладок в разных соцсетях и одновременно в них работать. Соответственно, смотрим сейчас, где это взять. Периодически оно слетает почему-то, выдает какую-то ошибку. Ну, тогда я его либо удаляю, переустанавливаю заново. Сейчас как раз покажу, как установить заново. Я показываю это на браузере Google Chrome. Нечто похожее на или на других браузерах, просто суть, да, вам нужно понять. Есть настройки в каждом браузере, вот в Google Chrome, это вот здесь вот справа вверху три точечки. Я нажимаю настройки управления, дополнительные инструменты, вкладочка и расширение. Идем расширение. Открывается у нас вот такая вот страничка. И здесь мы видим те, которые у нас сейчас работают. Они вот такие вот активные с цветом, которые не работают, они без цвета. В данном месте я не нашла его. Нажимаю еще расширение, чтобы мне как бы открыть полностью интернет-магазин. По поиску, в поиске вот сюда вот ввожу. Мультилогин. Мультилогин. Логин. На английском языке. Нажимаю Enter. Выскакивает три приложения с таким э, названием. И вот это вот верхнее с плюсиком, который синеньким, это наше. Нажимаю установить. Проверка. Да, установить разрешение. Все. Оно установлено. Активируйте, нажав на этот значок. Управлять можно на вкладке расширения в меню инструменты. Так, а что там? Почему там не активировалось? Давайте опять перейдем в расширение. Так, а почему-то оно у меня. Не хочет устанавливаться. Так, ну раз не работает у нас пока хром, на самом деле это какая-то временная получается ошибка. Я думаю, разработчики ее исправят. Скорее всего, это не моя проблема, хотя я потом еще попробую уточнить. Но раз мы его переустановили и он все равно, видите, показывает, что какое-то повреждение, значит воспользуемся альтернативным методом. Переходим в Mozilla. И здесь вот у меня уже установлено Multifox, такое вот приложение, точно так же оно идет Сюда через три точечки нажимаем дополнение. В дополнениях находим мультифокс и устанавливаем. Работает оно аналогичным образом. То есть вот он, этот значочек такой вот. Открываешь вкладочку новую. Новый профиль открываешь. Открываешь страничку ВКонтакте. Открывается, видите, он не залогинен открывается. И тогда идем в свою страничку с паролями. Для чего говорю, сохраняйте все логины и пароли в одном месте, чтобы можно было удобно скопировать. Нажимаю войти, нажимаю заполнить. Давно не пользовалась Mozilla. Ну, надеюсь, все нормально будет. То есть, видите, вот у меня одновременно сейчас уже открыто раз, два, три вкладки. Таким же макаром открываете следующие. Да? То есть, опять же, нажимаю на значочек новый. Можно не обязательно ВКонтакте, какой-то другой сайт. Одноклассники, например. Беру логин, вставляю. Ctrl-C, Ctrl-V, вы знаете, да? Вот сейчас, чтобы сюда вставить этот пароль, я удерживаю кнопочку Ctrl-V, у меня вставляется сюда пароль. Ctrl-C – это копировать выделенный элемент, Ctrl-V – это вставить выделенный элемент. Так, Ульяна Соколова. Здесь у меня еще не отработанное сообщение, не заходила на страничку. Сейчас будем эти 
странички на Трайве. Чуть-чуть давно они у меня уже ничего не делали. Сейчас будем ими работать. Ну, одновременно открываю обычно 5 страничек, из 5 страничек работаю. 